కథలు చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్లీ మనం పాత కథలు చూసి చూసి ఉంటాం ఇదే ప్రపంచంలో పెరుగుతాం కాబట్టి ఐడియాస్ కూడా దాని రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటాయి కొత్తగా థింక్ చేయాలి కదా ఇది ఇది ఎలా చాలా మంది థింక్ చేస్తున్నారు చాలా మందికి ఐడియాస్ ఉన్నాయి కూడా బట్ అదేంటంటే ఒక ఫార్మాట్కి అలవాటు పడిపోయాం థియేటర్ లో ఈ ఫార్మాట్ కి అలవాటు పడిపోయాం అది బ్రేక్ చేయాలంటే ఎవరో ఒక స్టెప్ చేయాలి నాది ఒక చిన్న స్టెప్ ఐ జస్ట్ ట్రై దేర్ ఆర్ బిగ్ ఫిల్మ్ దేర్ నైస్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇన్ తెలుగు టూ బట్ ఆ స్టెప్ తీసుకోలేకపోయారు ప్రాబ్లీ ఓటీటీలో వెంచర్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్ ఈ ఐడియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎప్పుడైనా మీ అపార్ట్మెంట్ లో లిఫ్ట్ ఆగిపోయిందా అలా లేదు ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ నైజీరియన్ ఫిల్మ్ దెన్ ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్క్రిప్ట్ చాలా స్పెక్యులేషన్ ఆర్టికల్స్ రిలీజ్ కి ముందు రాసేస్తూ ఉండే కదా ఒక్క నిమిషం నాకు ఒక క్లారిటీ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ సో అప్పుడు రమేష్ గారు నేను కూడా అనుకున్నా అనమాట ఇద్దాం ఆ క్లారిటీ అనవసరంగా మన బికాస్ యాజ్ మచ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ దిస్ ఇస్ యాజ్ ఒరిజినల్ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ బి సో రమేష్ సార్ కనిపించినంత సటిల్ సైలెంట్ ఓన్లీ వర్ కాదు హీస్ అ బండల్ ఆఫ్ టాలెంట్ హీ ఇస్ డన్ సో మచ్ అసలు ఆయన రూపురేఖలైనా ఆయన వాట్ ఆల్ హీ ఎస్టార్ వర్ల్డ్ లైక్ దాట్ నైజీరియన్ ఫిల్మ్స్ ఇంత అమేజింగ్ కంటెంట్ అండ్ సో సో హీ వర్క్ ఆన్ మెనీ నైజీరియన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో చిన్న యాంకర్ లో మీరు మాట్లాడరు సో అంటే నేను ఐ వర్క్ ఇన్ ద నైజన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలాట్ చాలా సినిమాలు చేశాను అక్కడ నైజీరియాలో సెలబ్రేషన్ టూర్ చేసేవాళ్ళు లేదు ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ నైజీరియా టూ మాస్క్ వేసుకొని అక్కడ వరకు ఇప్పుడు నైజీరియా లాగే ఉంది ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ప్లేస్ టు బి అట్ ద మూమెంట్ సో అలాగా బికాస్ ఆఫ్ మై నైజీరియన్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ హ్యావ్ యు నో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ విత్ మీ కొలాబరేటివ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ ఓకే విచ్ ఐ ఐమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సో దట్స్ హౌ దిస్ హోల్ థింగ్ కేమ్ అవుట్ నేను ఇంకా ఇప్పటి వరకు మన తెలుగు టాలీవుడ్ స్టార్ అనుకున్నాను వీళ్ళందరూ తర్వాత నుంచి వరల్డ్ స్టార్ అయిపోయిన ఈ